。好的，经理。等一下，蒋世奇。怎么就上钩了？我看到他们三个一唱一和，我心里就特不舒服。哎，我看你呀、啊，就是放不下蒋世奇。还给他，把书包还给他，走。嗯，谢谢。这么丑的包，你还当个宝贝似的？我不觉得它丑，这是我十五岁时我父亲送我的礼物。你父亲？我跟你说啊，我最近联系了几个物理实验室，看看他们能不能把你送回去。他们说呀，有一个研究虫洞的博士，下个月可能就要回国，到时候我们可以问问他。哎呀，怎么还有一个月？怎么，你这么着急离开我呀？那倒不是，就是我最近发生了一些事情，所以我想早点回去。什么事啊？我做了一些梦。梦，猎人在水中缺氧时间过长，就没有别的办法了吗？之前我做的几个梦都实现了，我怕就连这个梦也会实现，所以我想，如果我早点回去的话，这件事情会不会就不发生了？还有这种事儿啊？嗯，那这个也只是梦而已，还没有发生，你不用太担心。我会帮你想办法的啦。这个就是你工位了。你说经理也真是的，还真把花小池给招进来了。他就是一个小客服，能指望他做什么事情啊？算了，大家都是老同学嘛。我就是担心，小智如果做的不好，他自己为难，到时候同组的同事也为难，大家都不好办。心怡，你就是人太好了，到现在还在为那个花小池讲话。
我担心啊，他这个人就是一颗老鼠屎，到时候准拖你后腿。可他是世奇招进来的，我也不好说什么呀。虽然我们不能够直接辞退他，但是我们可以想一些办法，让他知难而退。打开窗帘，让阳光洒进来，白色的裙摆，调侃着我百无聊赖。你笑得像小孩，让我快坦白，有什么隐瞒我傻笑着说不出来？难道我的线索全都被你猜？计划要被发现的我，有一点点不安。快快快快快快，我赶紧掩饰我那